എത്ര നാളായി ഇതിനകത്ത് കേറിയിട്ട് പണ്ട് രായസാറുള്ളപ്പോ ഞാൻ എന്നും വരും രായസാറ പൈസ തരും ഞാൻ പോയി ഫുള്ള് വന്നു ഞാനും പങ്കം പോലീസും രായസാറും കൂടെ പിന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് അടിയോട് അടിയാ എന്ത് രസമായിരുന്നു അയ്യോ അതൊക്കെ ഒരു കാലം എന്താടാ നിന്റെ പേര് ജോസ് ചുരട്ട ജോസ് ആണോടാ അങ്ങനെയും പറയും നീ പോലീസ് വേഷത്തിൽ ആൾമാറാട്ടം നടത്തി എന്നിട്ട് ആളെ ഓടിച്ച് കിനട്ടിച്ചാടി അയാളെ കൊല്ലാൻ നോക്കി ഇല്ലടാ നീ നിന്നെ നോക്കി നടക്കുന്ന വിളിക്കലടാ ഹംക്കെ ഇവനാ ഇവനാ അയാൾ ഓടിച്ച് കെറ്റിച്ചടിച്ച് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണോട് കണ്ടതാ ആ എന്റെ മോളെ പ്രേമിക്കുന്നവനെ അടിച്ചു ഓടിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശും മേടിച്ചിട്ട് അവസാനം ഓല രണ്ടാളി കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ചോരായി ഭേ നന്ദില്ലാത്ത ബലാല് ഹലോ നിസ്കോട് തന്നു പറ്റിയെന്നോടെ അവൻ നിന്ന് മേടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താശ ബാക്കിയുണ്ട് വെറുതെ എന്റെ പുറങ്കാലിന്റെ ജോലി ഉണ്ടാക്കരുത് കേട്ടോ എവിടെ ചുട്ടാ നടത്തി നിരപരാധിയായ ഒരാളെ കിണറ്റിൽ ചാടിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതാ അതാ കേസ് ഞാൻ ആ ഓടിച്ച് കിണറ്റിൽ ചാടിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞേ നാട്ടുകാരോട് സമരം നടത്തി കുര്യച്ചരോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു അവരെ ഒത്തുതീർപ്പിന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് എന്റെയും കൂടെ പ്രശ്നമാ എന്റെ ജോലി പോകുന്ന കേസായി സാറേ ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമല്ല ഒരബദ്ധം പറ്റിയതാ സാറേ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു തവണ ക്ഷമിക്കണം ഈ കിടക്കുന്ന പ്ലാപ്പറമ്പിൽ കുറേച്ചന്റെ മകൾ റാണിയാണ് ഞാൻ റാണി മോൾ അത് ശരി എല്ലാം അറിഞ്ഞോണ്ടാണല്ലേ ഇതെല്ലാം ഒപ്പിച്ചത് പോലീസ് വേഷം കെട്ടിയപ്പോ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ തന്നെ ഒറിജിനൽ പോലീസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നാട്ടുകാർ മൊത്തം കിണറ്റിൽ വീട് വെച്ച് താമസിക്കേണ്ടി വന്നാലോ ഒച്ചവക്കണ്ടാ നിങ്ങളുടെ വിഷമം അവന് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സാധ സംഭവിച്ചു നിങ്ങളുടെ ആശുപത്രി ചെലവും അസുഖം മാറുന്നത് വരെയുള്ള വീട്ടു ചെലവും ജോസ് പോയിട്ടോളൂ സമ്മതമാണെങ്കിൽ കേസ് പിൻവലിക്ക അല്ലെങ്കിൽ കേസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും ഒരു പേടിയും വേണ്ട എല്ലാ ചെലവും നടത്തിക്കോളൂ നമുക്കൊരു എഗ്രിമെന്റ് വെക്കാം എന്താ ഏതായാലും അച്ഛമെന്ന് പറഞ്ഞാലേ നമുക്കൊരു ഒത്തുതീർപ്പായാലോ ചെലവെന്ന് പറഞ്ഞാതില് ഇതും പേടും ഈ ചെലവിന് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ചാ കിട്ടത്തില്ല ഇയാള് മുടിഞ്ഞ തീറ്റയും കൂടിയാ ആ പെണ്ണും മോശം കാണത്തില്ല എന്റെ ഊപ്പാട് തീരുവേണ്ടായിരുന്നു 
അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും എന്റെ കഷ്ടകാലത്ത് നിന്ന് പിടിച്ച അവനെല്ലാം സമ്മതിച്ചത് ചെലവ് എത്ര വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്തോന്ന് ഒപ്പിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോളൂ ആ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഫാദർ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഈ കേസ് ഞാൻ ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയത് ഇനി ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് നീ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ഇന്ന് മുതൽ അങ്ങാടിയിലുള്ള നിന്റെ കിടത്ത് അങ്ങ് നിർത്തിയേക്കണം അങ്ങാടി നിന്റെ തറവാട്ട് സ്വത്തൊന്നും അല്ലല്ലോ ആണോ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം അവിടെ എങ്ങാനും നിന്നെ കണ്ട നിന്റെ മുട്ടുകാലി ഞാൻ തല്ലി ഓടിക്കും ആ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലെന്നാ ചോദിച്ചത് ആ അത് കണ്ടു അതുണ്ട് ആ കണ്ടാ മാത്രം പോരാ കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെലവിന് വന്നോണം ഒപ്പിട്ട നിമിഷം മുതലേ കരാറ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നേക്കാം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി അച്ചോ അച്ചോ അല്ലല്ലോ ഞാനതിന് അങ്ങാടി കിടക്കുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ വൃത്തിയായി കിടക്കുന്നത് ആ വാഴക്കൊല്ല അച്ഛനെ പണിയായിരിക്കും അങ്ങനെ കൊണ്ട് തോറ്റു പൂട്ടെവിടെ പോയി അച്ചോ അച്ഛൻ കയറി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയോ അച്ചോ വാഴക്കൊലച്ചോ എല്ലാ <laughs> 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 ഈ നാശങ്ങളും കൂടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയോ എല്ലാം കൂടെ ചവിട്ടി കൂടി പണ്ടാരടക്കും ഞാൻ കേട്ടോരോ തുണിയായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളും ഇമ്മാതിരി കോപ്പിലെ പെട്ടിങ്ങനാണോ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് റാസ്കൽസ് എന്റെ ഒരു ഗുണ്ടാപ്പണി ഭാഗ്യത്തിനെ ഞാൻ ഇവരെ കണ്ടു ഞാനാ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെ കണ്ടവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള എന്റെ വീട് അടിച്ചിറക്കും ഞാൻ അടിച്ചിറക്ക് അതൊന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അപ്പ അച്ഛൻ കല്ലെടുക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊക്കെ എന്ത് ദ്രോഹാ ചെയ്തത് ഇപ്പൊ തന്നെ അച്ഛൻ കാരണം രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ കുടുംബ ചെലവ് എന്റെ തലയില ദേ ആ പെണ്ണെന്നെ കയറി വല്ലാതെ ഭരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്റെ മനസമാധാനത്തോടെ വീട്ടിൽ കയറി താമസിക്കാൻ വിചാരിച്ച കണ്ട അലവലാദികളെ ഇവിടെയും കയറ്റി പുറപ്പിച്ചിരിക്ക എന്നെ കണ്ണോട് അച്ഛൻ പുണ്യ പ്രവൃത്തിയൊന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട ഇത് അഗതി മന്ദിരമൊന്നും അല്ല എന്റെ വീടാ വീട് വീട് ഓ വീട് എന്നാടാ നീ വീട്ടിൽ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അച്ഛന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചല്ലേ ആ എസ് ഐ എന്നോട് അങ്ങാടി കിടക്കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ പോയി കിടക്കും മര്യാദക്കാണ് ഈ വരാന്തലൊരു കട്ടിലിട്ട് വരും അവിടെ കിടന്നു അത്താഴം ഇവിടുന്ന് കഴിക്കാം അത്താഴം എന്റെ പട്ടി വരും നിന്റെ ഓചാരം ഒന്നും വേണ്ട മാസം തോറും ഇരുന്നൂറ് രൂപ വാടക തരുവ ഓ ഇരുന്നൂറ് ഉലുവ അച്ഛൻ അങ്ങ് പള്ളിയിൽ പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി എന്റെ ഈ വീട് പോയാലും ശരി ഇവരെ ഞാൻ വീട്ടിനകത്തിട്ട് കത്തിക്കും അന്ന് നിന്റെ അന്ത്യകുദാശയം ചെയ
നീ മനുഷ്യനെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കല്ലേ സാത്താനെ എന്റെ വേറും പഴക്കത്തില്ല എനിക്കറിയാം അച്ഛന്റെ ഉണ്ണം പഴക്കിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ തോന്നുന്നു ഈ കല്ല എന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട അവർ കിടന്നു പോയി